வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷப் தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது மட்டன் வச்சு ஒரு சூப்பரான மட்டன் வறுவல் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த மட்டன் வறுவல் அதுக்கப்புறம் மட்டன் பெப்பர் ஃப்ரை மட்டன் சுக்கா இதெல்லாமே ஒரே ப்ரிப்ரேஷன் நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலாக அப்படி இல்லை இந்த மட்டன் வறுவல் எப்படின்னா இதுக்காக வந்து தனியாக அப்புறம் காஞ்ச மிளகா கருவேப்பிலை இதெல்லாம் நல்லா வறுத்து அந்த பவுடரை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இந்த செய்முறையில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக காரசாரமாக இருக்கும் யாராவது நல்ல ஒரு நல்லா ஸ்பைஸியாக சாப்பிட்ணும் நினச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் மட்டனை வந்து நான் பாயில் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது அந்த ஸ்டாக் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் டேரெக்டாக போட்டு பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி வைங்க ஏன் கிட்டனா தண்ணியோட அளவு கம்மியாக இருந்தால் மட்டன் கொஞ்சம் ஆட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மெத்தில் ஃபாலோ பண்ணி ஒரு சூப்பரான மட்டன் ஒரு ரெடி பண்ண முடியும் இப்போ இந்த டிஷ்ஷு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா அரை கிலோ மட்டன் சின்ன வெங்காயம் இருபது நம்பர் தக்காளி ஒரு நம்பர் பூண்டு பத்து பல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒன்று தேங்காய் ரெண்டு பத்தை சில்லி பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு முழு தனியா ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒன்னே கால் டீஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய் ஆறு நம்பர் உப்பு தேவைக்கற்ற எண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இன்றைக்கி இந்த மட்டன் ஒருவர் நல்லா சாஃப்டாக ஸ்பைஸியாக பண்ண போகிறோம் சொன்னால் பார்த்தீங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த மட்டனை வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா வேக வைக்கிறோம் நிறைய பேர் வெங்காயம் தக்காளி மசாலாலாம் போட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் இந்த மட்டனை போட்டு நல்லா குக் பண்ணி ட்ரையாக அப்படியே பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணும்போது சம்டைம் மட்டனை வந்து ஹார்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மட்டனை ஃபஸ்ட்டு பாயில் பண்ணுறோம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மட்டனை டைரெக்டாக இந்த மஞ்சட்டில் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெங்காயமும் தக்காளி இதில் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு பிறகு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா நீங்கள் ஒரு நம்பர் போட்டிருக்கேன் இதில் வேணால் ரெண்டு கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கலாம் ஏன் கேட்டால் மட்டன் வேகிறதுக்கு ஈஸியாக நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வரும் கொஞ்சம் கம்மியான அந்த மசாலோட வெந்து வரும்போது ட்ரை ஆகும் இதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் குழம்பு தொழிலில் வெறும் சில்லி பவுடர்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ தான் அந்த கலர் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் இன்னொரு டீஸ்பூன் தனியாக பவுடர் போட்டிருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவுக்கு நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு இதெல்லாம் போட்ட பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதோட பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வேக விட்டுருங்க மட்டன் இந்த மாதிரி நல்லா பாயில் ஆகணும் அதே டைமில் மூடி போட்டு நல்லா வேக வைக்கிறோம் இந்த மட்டன் வேகிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் முப்பதுலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் டைம் எடுக்கும் அதனால் மூடி போட்டு நல்லா வேகட்டும் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மட்டன் வறுவலுக்கு பவுடர் மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் முழு தனியாக காய்ந்த மிளகாய் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்ட பிறகு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்துருங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த பவுடர் வந்து அதாவது இந்த ஓல் ஸ்பைசஸ்ஸு கையிலே எடுத்தால் க்ரஷ் பண்ணுற அளவுக்கு வரும் வறுத்த பிறகு சூடு ஆறின பிறகு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிருக்கு
இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சிருத்தீங்கன்னா இந்த பக்கத்தில் வரும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஃபைனாக பவுடர் அரைக்கலாம் சில பேர் வந்து அந்த காஞ்ச மிளகாய் முழுதனியாக அப்படி முழுசாக கொஞ்சம் அப்படி மேலோட்டமாக இருந்ததுன்னா பிடிக்காது அந்த டைமில் நீங்கள் ஃபைன் பவுடராக பண்ணிக்கலாம் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அடுத்தது இந்த மட்டன் பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்திருக்கா இந்த மாதிரி நல்லா வெந்த பிறகு தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறோம் இந்த மட்டன் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சில பேர் வந்து மட்டன் வீட்டில் குக் பண்ணுறேன் ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா மட்டன் ரொம்ப ஹார்டாகுது வீட்டில் சாப்பிடவும் முடியல எனக்கு அந்த மசாலா நல்லா இருக்குது ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு விருப்பமே வரல சொல்கிறாங்களே அதனால தான் இந்த மெத்தடில் பண்ணியிருக்கேன் குக்கர்லேயும் வேக வைக்கலாம் அடுத்தது இன்னொரு மண் செட்டில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் முழு கரம் மசாலா பூண்டு இந்த பூண்டு இடித்தும் போடலாம் அப்படிலாம் முழு பூண்டும் போட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் சின்ன வெங்காயம் இதில் தக்காளி நம்ம யூஸ் பண்ண போதில் வெறும் இந்த வெங்காயம் இந்த பூண்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்குறோம் இதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் இதில் போடுறோம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்ட பிறகு நல்லா வதங்கணும் அந்த வெங்காயத்தோட அப்போ தான் அந்த பச்சை வாசனை போன பிறகு உங்களுக்கு வாசம் நல்லா சூப்பராக வரும் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் தனியா பவுடர் மிளகாய் பவுடர் இது போட்ட பிறகு அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேம்ல வச்சிருங்க ஹை ஃப்ளேம் வச்சுன்னா அந்த மசாலா தீஞ்சி போகிற வாசனை வந்துடும் அதனால ஸ்லோ ஃப்ளேம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் ரெண்டு பத்து சொன்னோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேங்காய் நல்லா அரைச்சி பாலை மட்டும் எடுத்து இதில் ஊற்றிருக்கேன் இந்த பால் ஊற்றின பிறகு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு இதை அப்படியே நல்லா குக் பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு கெட்டியான வெங்காய மசாலா மாதிரி ரெடியாக இருக்கும் அதாவது வீட்டில் தக்காளி தூக்கு சாப்பிட்ருப்பீங்களா அந்த மாதிரி டெக்ஸ்டரில் இந்த மசாலா ரெடியாக இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் மட்டன் வேக வச்சு ஸ்டாக் வாட்டர் இதில் ஆட் பண்ணி திருப்பி நல்லா குக் பண்ணுறோம் வெறும் மசாலாவை குக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த மட்டனோட அந்த ஃப்ளேவர் நம்ம கிடைக்காது அதனால தான் இந்த ஸ்டாக் வாட்டர் போட்டு நல்லா குக் பண்ணுறோம் குக் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு கெட்டியான ஒரு டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் தண்ணியாக இருக்கும்போது வேக வச்ச மட்டனை போட்டுறக்கூடாது நல்லா இந்த மசாலா குக் பண்ணி முடித்த பிறகு தான் வேக வச்ச மட்டனும் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு மசாலா அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் வாட்டர் அதுக்கு பிறகு தான் இந்த மட்டனை இதில் போட்டு நல்லா குக் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டேஜ் வந்த பிறகு திருப்பியும் ஒரு பதினைஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் நம்ம குக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் குக் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரை ஆகும் இதுக்கு பிறகு கொத்தமல்லி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த பவுடர் மசாலா இதில் போடுறோம் கடைசியாக கொஞ்சமாக நெய் போட்டு அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணி பாருங்களேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான மட்டன் வறுவல் அடி இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வீட்டில் பிடிக்காது சொல்ல மாட்டாங்க டெய்லியும் பண்ணுங்கள் வார வாரம் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரிலாம் வந்து அன்பு தோல் நிறையா இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கோம் மட்டன் ஒருவள் ஒரு காரசாரமான ப்ரிப்ரேஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சண்டே வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டியதில் இன்றைக்கே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு டிஷ்ஷு சந்திக்கிற